Witam serdecznie, nazywam się Michał Śmigel. Dostałem taką listę zadań z matematyki dla ekonomistów, tam troszkę analizy, troszkę algebry. Chciałbym ją tutaj rozwiązać. Będzie można potem obejrzeć i się zobaczyć, nauczyć się jak, to, jak takie zadania rozwiązywać. Pierwsze zadanie, całka, obliczyć całki nieoznaczone z x kwadrat, tutaj całka z x kwadrat przez pierwiastek z 3x, 3x do trzeciej minus 2 dx. No to co? Ja tutaj proponuję zrobić takie podstawienie. t równa się 3x do trzeciej minus 2. Wtedy dt równa się 9x kwadrat dx. Czy jak kto woli, dt przez 9 będzie równe x kwadrat dx. Czyli co? Za ten kawałek wskazujemy dt przez 9. No i jeszcze... Aha, nie, tutaj mamy całkę nieoznaczoną, więc granic nie ma. No to co? Tu się zrobi całka. W mianowniku będzie pierwiastek z t po prostu. No i tutaj 1 dziewiąta dt. No to tutaj pamiętamy. Całka z x do p, gdy p jest różne od minus jedynki, jest równa x do p plus 1 przez p plus 1. I z tego tutaj korzystamy, bo to jest 1 dziewiątą możemy sobie przed całkiem ciągnąć, a tutaj mamy t do minus 1 drugiej, czyli nie do minus pierwszej. No i co? To jest 1 dziewiąta razy t do potełgi 1 druga przez 1 drugą, czyli to się równa 2 dziewiąte pierwiastka z t. Teraz jeszcze musimy wrócić do podstawienia, czyli 2 dziewiąte pierwiastek z i 3x do trzeciej, 3x do trzeciej minus 2. No i to jest rozwiązanie pierwszego zadania. Teraz kolejny przykład w tym zadaniu. Tu de facto jest całka oznaczona od 0 do 1 z funkcji 2x do trzeciej minus x kwadrat plus 1, 2x do trzeciej minus x kwadrat plus 1 dx. No to tutaj w sumie nie ma wielkiej filozofii. To jest x do czwartej przez 4 razy 2 minus. No tutaj korzystamy z, z arytmetyki całek, czyli minus x do trzeciej przez 3. Arytmetyka granic mówi, że całka sumy to suma całek, całka różnicy to różnica całek i tym podobne. No i co? No i plus y, x. No i to wszystko w granicach 0, 1. Tu jeszcze zapomniałem. Oczywiście przy całkach nieoznaczonych zawsze dodajemy stan c, która jest dowolną liczbą rzeczywistą. No i co? No i tutaj podstawiamy. To będzie, tu się jeszcze uprości, będzie dwójka. Będzie x do czwartej w jedynce, no to jest 1, czyli 1 druga, minus 1 trzecia, plus 1. No i w zerze to się wszystko wyzeruje, także nie ma co pisać. 1 druga minus 1 trzecia, czyli 3 szóste minus 2 szóste plus 1, no to jest 1 i 1 szósta. Także tyle tutaj wychodzi w tym drugim przykładzie.